നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പുകവലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും പുകവലി നിർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളും എന്ന വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റമ്മ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമനോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സിജിത് കെ രാഘവനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഈ പുക വലിച്ചാൽ അമിതമായ പുക വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ തകരാറിലാക്കും എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സാധാരണയായി പുക വലിക്കുമ്പോൾ ഈ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പുകവലിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യമായി പറയുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ആദ്യമായി പറയേണ്ടത് സി ഒ പി ഡി അഥവാ ക്രോണിക് അബ്സക്റ്റീവ് പൾമണ്ടറി ഡിസീസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രധാനമായും ഒരു സി ഒ പി ഡിയിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനവും സ്മോക്കേഴ്സിലാണ് കൺ കണ്ടുവരുന്നത് അതല്ലാതെ വെയർ പൊല്യൂഷൻ വേറെ കുറേ കാരണങ്ങളും അതിലുണ്ട് പക്ഷേ സ്മോക്കേഴ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന രോഗമാണ് സി ഒ പി ഡി പ്രധാനമായും അതിലെ ശ്വാസനാളികളിൽ നേര് വെച്ച് ശ്വാസനാളികളുടെ അറകൾ നശി നശിച്ചു വരുന്ന ഒരു സി ഒ പി ഡി അഥവാ എംഫസീമ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളും ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് സി ഒ പി ഡിയിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും രോഗികൾ വരുന്നത് ശ്വാസതടസ്സം കൂടി നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന കപക്കെട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സി ഒ പി ഡി രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതല്ലാതെ കാണുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് അത് ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ആസ്മ വീട്ടുകൾ വീട്ടിൽ വേറെ മറ്റു പലരും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതൊക്കെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസ്മ മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായി കാണുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ പ്രധാനമായി പറയേണ്ട കാര്യം ലങ് ക്യാൻസർ സ്മോക്കിങ്ങുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ലങ് ക്യാൻസറിലൊരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം കാരണത്തിൽ പ്രധാന പ്രധാനമായി പറയുന്നത് സ്മോക്കിങ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് പറ പ്രധാനമായി പറയേണ്ട കുറച്ച് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഡോക്ടർ പുക വലിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുക വലിക്കുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിപ്പം പൊതു ഇപ്പം പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വരുന്നത് അത് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് ഇതുപോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽസും ഈ പാസീവ് സ്മോക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും അതിൻ്റെ ബേണിങ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വരുന്നത് ഈ പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് കാരണം ഉണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതും വേറെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്മോക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് തന്നെയാണ് അത് കാരണവും ഈ ഈ വലിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ തലത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അവർക്കും ഭാവിയിൽ വരാവുന്നതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആസ്മ മൂർച്ഛിക്കാം മറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ പറഞ്ഞോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് പോലെ അതില് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാര്യമായിട്ട് ആവശ്യം പൊതുവലി നിർത്താൻ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് നിർത്തണമെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ നടക്കാതെ പോണതും അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് അത് നിർത്താനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വല്ലതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ 
ഓക്കെ ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിലും ചില പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് ക്ലിനിക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ കൗൺസിലിംഗ് രൂപത്തിൽ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പല വിധത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് നിക്കോട്ടിൻ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് അതിൻ്റെ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വലിക്കാനുള്ള കാരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് അത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഗുളികകളായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് അതൊരു മൂന്ന് മാസം ഒരു ആറ് മാസം വരെയൊക്കെയുള്ള തുടർച്ചയായ ചികിത്സ വേണ്ടി വരും പലർക്കും കുറേ കാലമായി വലിക്കുന്നവർക്ക് അതിലൂടെ നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പുക വലിക്കുന്നവരിൽ ഇത് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഠിനമായിട്ടുള്ളൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നിർത്താൻ സാധിക്കാത്തത് പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നിക്കോട്ടിൻ അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു നമ്മൾ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് വിത്തിൻ സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് തന്നെ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ സർക്കുലേഷനിൽ അതെത്തുന്നു അത് ബ്രെയിനിലുള്ള കുറച്ച് നിക്കോട്ടിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മളെ ഈ അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് ലെവൽസിൽ നിക്കോട്ടിൻ ലെവൽസ് ഒരു പരിധിയിൽ കുറയുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്രേവിങ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിഗരറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ചിലവർക്ക് ഒരു സിഗരറ്റ് ആവാം രണ്ടാവാം അത് സ്ലോലി സ്ലോലി അത് കൂടി വരാം ഒരു ലെവൽസിൽ ബ്ലഡിൽ നിക്കോട്ടിൻ ലെവൽസ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു അഡിക്ഷൻ കാരണമാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വിത്തിൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഡിക്ഷൻ അത്രയും സിവിയർ ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ അഡിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നിർത്തുന്ന സമയത്തും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പൊതുവേ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഒരു തേർഡ് ഡേ തേർഡ് ഡേ എഫക്റ്റ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് പലരും കാണാം ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഡേ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ പലരും കുറേയൊക്കെ അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടു വീക്സ് അതുമായിട്ടൊന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ നിർത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും കുഴപ്പമില്ലാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിർത്താൻ പറ്റേണ്ടതാണ് പിന്നെ ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നിക്കോട്ടൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി അതാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോലും നിക്കോട്ടൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയെ കൊടുക്കും പലർക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ നിക്കോട്ടിൻ ബ്ലഡ് ലെവൽസ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിക്കോട്ടിൻ സ്മോൾ ഡോസസ് നമ്മൾ സിഗരറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അത്ര കാണില്ല അതിനേക്കാളും ചെറിയ അളവിൽ നിക്കോട്ടിൻ കൊടുത്ത് നമ്മളത് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഒന്ന് കുറച്ച് മെല്ലെ നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയും മെല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പുകവലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് പലപ്പോഴും പല ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വലിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഭയങ്കര ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സിനെ പ്രശ്നമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ് ഹെവി സ്മോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതായത് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിഗരറ്റ്സ് ഒരു ദിവസം വലിക്കുന്നവർ അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാമോ ഷൈജു ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടില്ല അത് നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലാതെ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു നിർത്താനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ളത് നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ കോളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിലും അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറേ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതോടെ ഡോക്ടർ കണ്ട് ചെസ് ഫിസീഷ്യൻസിനെ കണ്ട് അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിക്കോട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ള റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി അതായത് നമുക്ക് ചൂയിങ് ഗമായിട്ടും ഗുളികകളായിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് അതല്ലാതെ ഇപ്പം
സെയിം എഫേർട്ട് തന്നെ അതിലും കാണാവുന്നതാണ് എഫക്റ്റ് കാണാറുണ്ട് ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ മുൻപൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബീഡിയും സിഗരറ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് യുവ തലമുറ നമ്മുടെ ഇ സിഗരറ്റിന്റെ പുറകെയാണ് അതിൽ അത്രത്തോളം റിസ്ക് ഇല്ല എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ പണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് കാര്യമായി നമ്മൾ ബീഡി സിഗരറ്റ്സ് ഒക്കെ വലിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാര്യമായി കണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഹുക്കാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് നന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ്സ് ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്നവർ പലരും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് വിദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ്സ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ തുടങ്ങിയത് അതൊരു സ്റ്റോപ്പ് സ്മോക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് പോലെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അതിലും നമുക്ക് നിക്കോട്ടിൻ കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിൻ സോൾട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗരറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിക്കോട്ടിനുമായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും സോൾട്ട് വീര്യം കൂടിയതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് അത് കൂടാതെ അതിൽ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻസും മറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് പലരും യൂസ് ചെയ്തത് യങ് ജനറേഷൻസ് അതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പലരും അതിൽ നിന്ന് മാറി സാധാരണ യൂഷ്വൽ സിഗരറ്റ്സിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു സേഫർ സിഗരറ്റ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത് ബാൻഡും ആണ് പല കൺട്രീസിലും ബാൻഡാണ് പക്ഷെ വിദേശത്ത് പല കൊണ്ടുവരുന്നവർ പലരും ഇ സിഗരറ്റ്സുമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നില്ലേ ഡോക്ടർക്കോ അവർ നിർത്താൻ മുന്നേ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ കാണിച്ചിട്ടോ വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓക്കെ അതിനുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുകവലി നിർത്താനുള്ള ഒരു ഈ വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കൂട്ട് കൂടുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതിൽ നിന്നും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ചികിത്സാ രീതികളിൽ പല വിധത്തിലുമുണ്ട് നമുക്ക് നിക്കോട്ടിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഘടകം നിക്കോട്ടിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് നി നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന അത് നമുക്ക് ചൂയിങ് കം രൂപത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ തൊലിപ്പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പാച്ചസ് പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിലും ശരിയാവാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഗുളികകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പുതിയ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസത്തോളം കഴിക്കേണ്ട ഗുളികകൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് പോലെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നിർത്താവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ കുറച്ച് വർഷം പുറകിലോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇപ്പം പുരുഷന്മാരിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും കണ്ടുവന്നിരുന്നത് എന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് യുവാക്കളിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം പുകവലി തന്നെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നിക്കോട്ടിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം നിക്കോട്ടിൻ കാരണം രക്തധമനികൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചുരുക്കം വരുന്നുണ്ട് കാര്യമായി നമ്മൾ നേരത്തെ കാൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കാലിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിക്കോട്ടിൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രക്തധമനികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ കാലിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് തൊലിയിൽ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള കളർ വ്യത്യാസം വരാം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് പെരിഫറൽ ആർട്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതേപോലത്തെ അവസ്ഥകൾ ഹാർട്ടിലുള്ള രക്തധമനികളിലും വരാം അവിടെയും ചുരുക്കം വന്ന് ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് വന്ന് അടഞ്ഞു പോയി പെട്ടെന്നൊരു സഡൻ കാർഡിയൊക്കെ അറസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ പോവാം ഇപ്പം പുതിയതായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ സിഗരറ്റ്സ് അങ്ങനെയത്തെ അതിലേക്കൾ നിക്കോട്ടിൻ കണ്ടൻസ് കൊണ്ടും പുതിയ പ്രവണതയായിട്ട് കാണുന്ന സഡൻ കാർഡിയൊക്കെ അ
നിർത്തി നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ബ്ലഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് നിക്കോട്ടിൻ ഒരു പരിധിയിൽ കുറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരുന്നത് അത് പലർക്കും അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന കാരണമാണ് രണ്ടാമത് വലിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അത് പെട്ടെന്നൊരു മരുന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പലർക്കും പറ്റാറില്ല നേരെ ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്തുന്നവരുണ്ട് പലരും അത് മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി പോലെ പലരും നിർത്തുന്നവരുണ്ട് പലർക്കും അത് പറ്റാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനൊരു സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് രീതികളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വേണ്ടും അവർ ചെറിയ മരുന്ന് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റാൻ സാധ്യതകൾ കുറവാണ് പലരും തിരിച്ച് പുകയിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് കാണാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് നിക്കോട്ടൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചെറിയ ഡോസസിൽ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് എന്നുള്ള വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് അവർക്ക് വരില്ല അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പം സിഗരറ്റ് നിർത്തുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെയും കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമല്ല നമ്മളൊരു ഒരു ക്വിറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ കാണും അതൊരു ടു വീക്സ് ആയിരിക്കാം ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സ്ലോലി ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് നല്ല തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു അതിനുശേഷം മെല്ലെ സിഗരറ്റ് സ്ലോലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അത് പലർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പീസ് വരുന്നതും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഗുളികൾ ടാബ്ലെറ്റ്സ് രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത് നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ 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 ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മോന് വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടറെ മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് ഭയങ്കര വീടി വലിക്കാണ് വീടിയും വലിക്കും സിഗരറ്റും വലിക്കും മദ്യവും കഴിപ്പുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നാലെണ്ണായാലും വലിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാലെണ്ണത്തിൽ കുറയാതെ വലിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അതൊന്ന് നിർത്തണമായിരുന്നു മോന് എത്ര വയസ്സായി എത്ര കാലമായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കണ്ടാവും എത്ര കാലമായി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏജിൽ തന്നെ നിർത്തുക വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നവരിലാണ് ഈ ഈ സിഗരറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ പൊതുവെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് എത്ര നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നുള്ളോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഇരുപത് വയസ്സിന് മുന്നിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് അതിന്റെ കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പൊതുവെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണാറ് വളരെ ലേറ്റ് ആയി തുടങ്ങുന്നവരെക്കാളും അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഫാമിലി സപ്പോർട്ട്സ് എന്തായാലും അതിനാവശ്യമാണ് അങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഫാമിലി സൈഡ് എന്നുള്ളത് വേണ്ടത് അത് നിർത്താനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ കണ്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുകവലി മൂലം ക്യാൻസറായി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ ഒരുപാട് കാലത്തോളം പുക വലിച്ച് അങ്ങനെ ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സിനൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാൻസറായി മാറുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷേ പുകവലി വളരെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലും ക്യാൻസർ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പുകവലി ലങ് ക്യാൻസേഴ്സ് ശ്വാസകോശ അർബുദങ്ങളിൽ പ്രധാനമായൊരു കാരണം പുകവലി തന്നെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം പേരിൽ സ്മോക്കിങ്ങുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കുറച്ച് വലിക്കുന്നവരിലും സ്മോക്കിങ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ പോലും ഈ ലങ് ക്യാൻസേഴ്സ് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സിൽ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രധാന ഘടകം ഈ സ്മോക്കിങ് മാത്രമല്ല അതിലിപ്പം ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരാൾ അതായത് ഇപ്പം വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള പലർക്കും വീട്ടിൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന ഒരു ചോദ്യം വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടോന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാൻസർ ഭാവിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇവർക്കും കൂടുതലാണ് അതൊരു ജനറ്റിക് ഒരു പ്രീഡോസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ജനിതകമായി വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചാൽ പോലും അത് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം വലിച്ച്
ശേഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ആൾക്ക് ഒരു നാല് ശ നാല് മടങ്ങ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് അതിൻ്റെ പുകവലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബി ഡിയും സിഗരറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി ഡി ശരിക്ക് സിഗരറ്റിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രശ്നമാണ് അതിലുള്ള നിക്കോട്ടിൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ടാണ് പറയാറ് നമ്മൾ അതിലുള്ള നിക്കോട്ടിൻ കണ്ടൻറ്റിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിൻ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ബി ഡിയിലുള്ളതിൽ സിഗരറ്റിനുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഇപ്പം ബി ഡി കുറച്ചും കൂടെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നിർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം വലിക്കുന്ന സിഗരറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം ഒരു നിർത്താനുള്ള ശ്രമം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇച്ചിരി നോർമലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ നോർമലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു നിന്ന് പകുതിയാക്കി അതിലെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്വിറ്റ് ഡേറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ഡേറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സിഗരറ്റ് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാര്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു നിക്കോട്ടിൻ വിഡ്രോവൽ അഡിക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിഡ്രോവൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരാനൊക്കെ തുടങ്ങും ചിലവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ലോലി ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു സമയമെടുത്ത് ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നിർത്തുമെന്നുള്ളൊരു ഒരു മനസ്സിനൊരു ഒരു ബലം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോലി അതിലേക്ക് അതിലെ തന്നെ പോവാം പലർക്കും അതിൽ പറ്റണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ കോളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് ചിലപ്പം പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിക്കോട്ടിൻ പെട്ടെന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോബ്ലംസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നിക്കോട്ടിനിൽ തന്നെ തരുന്ന റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പീസ് ആയിട്ടുള്ളത് പലതും ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം അതിലും ശരിയാവുന്നില്ലേ നമുക്ക് ചികിത്സാ രീതികൾ മറ്റ് ഗുളികകളായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് നിങ്ങളൊരു ഓൾറെഡി ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് അതിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഓൾറെഡി ഒരു അസുഖം വന്നു അതിനുള്ള ചികിത്സയിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് ഇനിയിപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സായി ഇനിയിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സായി ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരാം വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചൂയിങ്കം കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ചൂയിങ്കം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇല്ലേ അത് പുക വലിക്കുന്നതിന് പോലും അത് അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവണത തന്നെയാണോ നല്ല ചോദ്യമാണ് അതിൽ നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പിയായി കൊടുക്കുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് നിക്കോട്ടിൻ ചൂയിങ് ഗംസ് ആണ് രണ്ട് ഡോസസിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ടു മില്ലിഗ്രാം ഫോർ മില്ലിഗ്രാം ടു മില്ലിഗ്രാം പൊതുവെ നമ്മളൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് സിഗരറ്റിൽ താഴെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോസ് കുറച്ച് ടേപ്പർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ കയറുന്ന ടൈമും നിക്കോട്ടിൻ ചൂയിങ്കം ഉപയോഗിക്കുമ്പം പൊതുവെ അതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സൊക്കെ എടുക്കും അത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് സ്ലോലി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വരാൻ പെട്ടെന്ന് ആ സിഗരറ്റിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്ലോലി ബ്രെയിനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സർക്കുലേഷനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചൊരു ഫീലിംഗ് ബ്രെയിനിൽ തോന്നുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ബ്ലഡ് നിക്കോട്ടിൻ ലെവൽസ് സിഗരറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളമേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ നിക്കോട്ടിൻ ചൂയിങ്കമ്മും സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ പലരും കാണാറുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ